നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇൻഓർഗാനിക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചാ വീഡിയോ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം പി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെൻസ് ആ പി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ഫാമിലിയാണ് അതിൽ കണ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഫോസുകളുടെ സാൽസനിക് ആൻഡിമനി ബിസ്മത്താണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ കണ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലിനിയം ടെലോറിയം പൊളോണിയം എലമെൻസ് ആണ് അടുത്ത ഹാലജൻസ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോബിൻ ഐഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് അടുത്ത ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റൺ സെനോൺ റെഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻഡർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ആക്ടേഴ്സ് ലൂയിസ് ബെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നൈട്രജനിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ എൻ എച്ച് ത്രീനെ ലൂയിസ് ബെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൂയിസ് ബെയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്പീഷീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൂയിസ് ബെയ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ എച്ച് ത്രീനെ ഇവിടെ ലൂയിസ് ബെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി സി എൽ ത്രീ ഫ്യൂംസ് ഇൻ മോയിസ്റ്റ് എയർ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അതായത് പി സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റയറിൽ ഇരിക്കുമ്പം വാട്ടറും മാറ്റർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീയും അതുപോലെ എച്ച് സി എൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എച്ച് ടു ഒ ഈസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് ഈസ് ഗ്യാസ് അതിന് കാരണം വാട്ടറിന് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് വാട്ടറിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇനി എച്ച് ടു എസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഗേഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ ഒ ടു ഡൈമറൈസ് അതുപോലെ എൻ ടു ഒ സോറി എൻ ഒ ടു ഡൈമറൈസ് ടു ഫോം എൻ ടു ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എൻ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ ഒ ടു മോളിക്യൂൾസിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ എൻ ടു ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറിയിട്ട് ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ട് മാറുകയും ആ മോളിക്യൂൾ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർഫ് സൾഫറിൻ്റെ അലോട്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോംബോ റോംബിക് സൾഫറും മോണോക്ലിനിക് സൾഫറും അങ്ങനെ രണ്ട് സൾഫറിൻ്റെ അലോട്രോപ്പുകളാണെന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അലോട്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ബ്ലാക്ക് ഫോസ്ഫറസ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് അത് മൂന്നുമാണ് ഇനി ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഹേബർ പ്രോസസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക വിപ്പ് വ്യാവസായിക ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു കീസ് ടു
ഓസ്റ്റുവാളുടെ പ്രോസസ്സ് ഓസ്റ്റുവാളുടെ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അമോണിയ എടുക്കും അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം എൻ ഒ ഫോം ചെയ്യും അവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ബാർ ഗോജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ നയൻ ബാർ പ്രഷർ അപ്പോൾ അത്ര ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ പ്ലാറ്റിനം ബാർ ഗോജ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ നയൻ ബാർ പ്രഷർ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എൻ ഒ ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അപ്പോൾ അതാണ് ഓസ്റ്റിവാളുടെ പ്രോസസ്സ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഹാലജൻസ് തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കീ റിയാക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇനി ആ എസ് ഒ ത്രീക്കകത്ത് നമ്മൾ എഗെയിൻ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒലിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എന്താണ് ഫോസ് ഫൈൻ ഫോസ് ഫൈനിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ത്രീ എന്നതാണ് ഫോസ് ഫൈനിൻ്റെ ഫോമുല അതുപോലെ ലാബ് പ്രിപ്പറേഷനോ ഫോസ് ഫൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോസ്ഫറസ് എടുക്കുക എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കുക വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഫോസ് ഫൈൻ ഫോം ചെയ്യും പി എച്ച് ത്രീ ഫോം ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഫോസ്ഫറസ് എടുക്കുക എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കുക വാട്ടർ എടുക്കുക ഇത് മൂന്നുകൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പി എച്ച് ത്രീ ഫോസ് വൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരിയുടെ കെയർ ആയിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കുറയുകയും പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നേച്ചർ കുറയുകയും പ്ലസ് ത്രീൻ്റെത് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇല ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെക്സ് പാർട്ട് ഇൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ്റംസിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ബാലൻസ് ചെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് മോർ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ട് അത് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനൊന്നും പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ലെസ് അസഡിക് ദാൻ എച്ച് ടു എസ് എന്താ എച്ച് ടു ഒ ലെസ് അസഡിക് ദാൻ എച്ച് ടു എസ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കണം എങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കണം എച്ച് പ്ലസിനെ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അത് ആര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നോ അവിടെ ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു ആസിഡ് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒയിനെയും എച്ച് ടു എസിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ സൈസ് ഒരുപാട് വലുതാണ് ദാൻ സോറി ഓക്സിജൻ്റെ അല്ല സൾഫറിൻ്റെ സൈസ് ഒരുപാട് വലുതാണ് ദാൻ ഓക്സിജൻ അപ്പ
അതിൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് മെതേഡ് ഇപ്പം അമോണിയയുടെ താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് തന്നെ പറയാം അമോണിയയുടെ കൊമേഴ്സൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചി ആണ് അതിൻ്റെ മോലിബ്ഡിനം അടുത്ത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെയും സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് മെതേഡും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അമോണിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമോണിയയുടെ പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമോണിയ ഓൾറെഡി കളർലെസ് ഗ്യാസാണ് അതുപോലെ പങ്ചൻ്റ് സ്മെല്ലുള്ള സംഭവമാണ് അടുത്ത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രക്ചർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചറാണ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക അതുപോലെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് മെതേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാനാണെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഈസ് ആൾസോ എ കളർലെസ് ലിക്വിഡ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നിട്ട് ചോദിച്ച് ബോർഡ് എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് സൈഡ് ബോക്സിൽ അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഈ നോട്ട്സ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് സൈഡ് ബോക്സിലും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കാണുമ